നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ ബോഡി പാനൽ അഴിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്ത് താഴെയാന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മളെല്ലാരും വിചാരിക്കും നിലത്തൂടെ ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് എന്തിനാണ് പാരഷൂട്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വി ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഡ്രാഗ് റേസുകളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇതുപോലത്തെ ഡ്രാഗ് റേസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പതിനായിരം ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി വരെ മുറയ്ക്കി നമ്മുടെ മുട്ടിടിക്കും അതുപോലെ പവർ ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഇതുപോലത്തെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രാഗ് സ്ട്രിപ്പുകളിൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് ടീം മെക്കല്ലർ മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് ടീമിന്റെ ട്രെയിലറിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ ടീമിനെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ വണ്ടികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കമോ ഒണ്ടാരിയിലെ കഴുക എന്ന സ്ഥലത്ത് ടി എം പി അഥവാ ടൊറന്റോ മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് പാർക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടീമിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ലേബർ ഡേയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധികളുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് റേസുകളും ബൈക്ക് റേസുകളും അങ്ങനെ വണ്ടികളുടെ പലതരം ഇവന്റുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ജെറ്റ് എൻജിൻ വെച്ചുള്ള പതിനെണ്ണായിരം ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള ഒരു ട്രക്കിന്റെ ഷോയും മൂന്ന് ദിവസമായി നടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഡ്രാഗ് സ്റ്റാർ കാർ വന്നിട്ടുള്ളത് മത്സരിക്കാനല്ല ജെറ്റ് ട്രക്കിനൊപ്പം ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാറും ഇതിന്റെ ക്രൂവും മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്രാഗ് റേസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ കാറ്റഗറികളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറികളാണ് ടോപ്പ് ഫ്യൂവൽ കാറ്റഗറിയും ടോപ്പ് ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ കാറ്റഗറിയും ഇതിൽ ടോപ്പ് ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാറാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടായിരം മുതൽ നാലായിരം വരെ ഹോഴ്സ് പവർ ഉള്ള കാറുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ആൽക്കഹോൾ എന്നും ഇവയ്ക്ക് പേരുണ്ട് ഫ്യൂവൽ ആയി മെത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ കാറിന് മുകളിൽ ഒരു കാറ്റഗറി കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ടോ ഫ്യൂവൽ കാറുകൾ നൈട്രോ മെത്തൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പേര് വരുന്നത് നാലായിരം മുതൽ പതിനോരായിരം ഹോഴ്സ് പവർ വരെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഞാനിത് ചുമ്മാ തള്ളുന്ന ഫിഗറുകളല്ല കേട്ടോ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാറായ ബുഗാഡി ചെറോണിന് പോലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുഗാഡി ചെറോൺ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് വേഗത കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിലും താഴെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വേഗത കൈവരിക്കുക നിന്ന് നിൽപ്പിൽ ഈ വണ്ടി ഇത്ര ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ജി ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ജി ഫോഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ടീം ഈ വണ്ടിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഫൈറ്റർ പ്ലെയിനുകൾ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് ജി വരെയാണ് പുള്ളി ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് റേസുകൾ നടത്തി വരുന്നത് ഡ്രാഗ് സ്ട്രിപ്പുകളിലാണ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഒടിവോ വളവോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ട്രാക്കാണ് ഡ്രാഗ് റേസിന് ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രാഗ് റേസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം ഒരു നിശ്ചിത ടൈമിൽ അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ആരാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവരായിരിക്കും അതിലെ വിജയ് നമ്മുടെ ഈ കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടിയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്നാൽ ടോ ഫ്യൂവൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ആയിരം അടി മാത്രം സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി ടോ ഫ്യൂവലിനും ടോ ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ കാറ്റഗറികളിലും പുറമെ ഒത്തിരി കാറ്റഗറികൾ ഈ ഡ്രാഗ് റേസുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറികൾ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മെക്കല്ലർ മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ടീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഡ്രാഗ് റേസ് സീനുകളിൽ സജീവമായെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇവർ ഈ വണ്ടി മേടിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം എടുത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇവരിത് ടോപ്പ് ഡ്രാഗ് സ്റ്റർ മത്സരങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന വിധം മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മല്ലുകൂസിനെ സഹായിച്ചത് യോക് ഇമിഗ്രേഷന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പാണ് കാനഡയിലേക്കുള്ള പി ആർ പ്രോസസിംഗ് സ്റ്റഡി വിസ വർക്ക് വിസ വിസിറ്റിംഗ് വിസ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് യോക് ഇമിഗ്രേഷൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി അവരുടെ
വലിയ യമണ്ടൻ വീലുകൾ പുറകിലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബോഡി പാനൽ അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് അറ്റത്താണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെത്തനോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ടാങ്കാണ് ഇരുപത്താറര ലിറ്ററുള്ള ഈ മെത്തനോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനാണ് ഇതിന് കാരണം മൈലേജിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൺസേൺ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ കാറ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം ഈ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ഇത് സഞ്ചരിക്കാൻ ക്വാർട്ടർ മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഈവൻ ഇരുപത്താറര ലിറ്റർ മെത്തനോളും ഉപയോഗിക്കും ഓരോറ്റ പാസിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് റേഡിയേറ്റർ ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻജിൻ കൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെത്തനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂവലാണ് ഈ എൻജിനെ തണുപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ മെത്തനോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്യൂവലിനേക്കാളും അതായത് പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഹീറ്റ് കുറവാണ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈ കാണുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടികളിൽ വരുന്ന റിലേകളും പിന്നെ വളരെ സവിശേഷത ഏറിയ റേസ് പാക്ക് ഡേറ്റ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ റേസ് പാക്ക് ഡേറ്റ സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ഓരോ മില്ലി സെക്കൻഡിലും ഇതിൻ്റെ എൻജിനിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ റേസ് പാക്ക് ഡേറ്റ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഇവർക്ക് തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും പിന്നെ എൻ എച്ച് ആർ ഐക്ക് ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ടൂൾ കൂടിയാണ് അതായത് നിയമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ ഡേറ്റ പാക്ക് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ കോക്പിറ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി കയറി ഇരിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുകയല്ല കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയല്ല പിന്നെ നമുക്ക് കോക്പിറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു റോൾ കേജ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രാക്കിൽ ഒത്തിരി മരണങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്തിരി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവ ഇവർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റോൾ കേജ് ഈ റോൾ കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുമല്ല എല്ലാ മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും ഈ റോൾ കേജ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സേഫ്റ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തിച്ച സീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ ട്രാക്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വണ്ടിയുടെ ബോഡി പാനൽ അഴിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്ത് താഴെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ കാറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു ഇതിനൊരു ബ്രേക്ക് പെടൽ ഇല്ല ഇതിനൊരു ലിവർ ആണ് ഈ ലിവർ വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ലിവറും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിവർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പാരഷ്യൂട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും നിലത്തൂടെ ഓടുന്ന വണ്ടിക്ക് എന്തിനാണ് പാരഷ്യൂട്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പ് വണ്ടികൾ അതായത് ടോപ്പ് ഡ്രാക്സ്റ്റർ വണ്ടികൾ വെറും നാല് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓടുന്ന വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്കോ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു പാരഷ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോ അങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക് വെച്ച് ഇതിനെ സ്ലോ ചെയ്ത് നിർത്തുക ഇനി നമ്മൾ കോക്പിറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് അതായത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റവും രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഷട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റവും ആണ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു റോഡിൽ കൂടെ നേരെ വണ്ടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് റേസിന്റെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡി ക്യാബ് ട്രാക്കർ റേസിൽ വേഗത കുറഞ്ഞ വണ്ടിയും വേഗത കൂടിയ വണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റേസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത കുറഞ്ഞ വണ്ടി ആദ്യം ലോഞ്ച്
ഹെൽമെറ്റിൽ ഉള്ളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ ഒരു ഫയർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബൾക്ക് ക്ലാവേ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഫ് വൺ റേസുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ കഴുത്തിന് കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേറൊരു ഡിവൈസും ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സീറ്റ് ഹാർനസിന് പുറമെ ഡ്രൈവറിനെ സേഫ് ആക്കി വെക്കുന്ന കുറെ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഈ ഭീകരനായ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ പാർട്ടാണ് അതിന്റെ എൻജിൻ ക്രൈസ്ലറിന്റെ ഹെമി എൻജിൻ ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൻജിൻ പ്രോപ്പിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ മാത്രമാണ് മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറവൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനെ രണ്ട് ഇരട്ടി ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബ്ലോവർ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബ്ലോവർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്താ ബ്ലോവർ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ചാർജർ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർബോ ചാർജർ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എൻജിൽ നിന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ടെർബൈൻ ഡറക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ചാർജർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെറും ഇരുന്നൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ എൻജിനിൽ നിന്നും വലിച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഹോഴ്സ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൂപ്പർ ചാർജർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ സൂപ്പർ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഇതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിയിലായിരിക്കും അവസാനിക്കുക ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈവറിനോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണികൾക്കോ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചീളുകൾ വന്ന് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എൻജിനിൽ ബോൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമെ തന്നെ രണ്ട് സേഫ്റ്റി സ്ട്രാപ്സും കൂടെ ഇവർ ഇതിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലോ ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ബ്ലോ ഓഫ് വാൽവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്ലോ ഓഫ് പ്ലേറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം സജ്ജീകരണം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പ്ലേറ്റ് മാത്രം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇതിൽ കൂടെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ടാങ്കിൻ്റെ പേരാണ് റിസർവ് ടാങ്ക് അതായത് ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻജിനിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് എൻജിൻ ഓയില് ഫ്യൂവൽ ഇതെല്ലാം ട്രാക്കിൽ വീണ് നാശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിസർവ് ടാങ്ക് ആണ് ഇത് ഇന്നലെ ഇവരൊരു ട്രാക്ക് പാസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും എൻജിൻ്റെ മാൽഫങ്ഷൻ മൂലം പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഈ റിസർവ് ടാങ്ക് കളക്ട് ചെയ്തത് ഈ റിസർവ് ടാങ്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രാക്ക് മൊത്തം നശിച്ചാൽ വേറെ ഒരു ട്രാക്ക് റേസും പിന്നെ നടക്കില്ലായിരുന്നു എൻ ജി കെയുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകളാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കാറുകളിലെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകൾ ആറ് ടു ഏഴ് ആംബിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ആംബിയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്ക് വേൾഡിൻ്റെ സെയിം കറണ്ടാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ റേസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകളെല്ലാം നാശവശമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും എല്ലാ ട്രാക്ക് പാസിനും ഇവർക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗുകൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എൻജിൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പവർ ടയറിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെയും ഡ്രാക്ക് കാറുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രണ്ട് ഗിയറുകളാണ് ഈ കാറിലുള്ളത് ഒരു ഹൈയും ലോയും ഇതിന് പുറമെ ന്യൂട്രലും റിവേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലച്ച് ആണ് ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി ടോപ്പ് ഫ്യൂൽ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് നാലായിരം ടു പതിനായിരം ഹോഴ്സ് പവർ വരുന്ന കാറുകളിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല അതിന് പകരം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് ആണ് അതായത് വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂടും തോറും ക്ലച്ച് എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റേസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ വെൽഡ് ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും പവർ പുറപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ചൂടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ വെൽഡായി അവസാനം ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ എല്ലാ റേസിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി
പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് കാർ ഇരുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡൗൺ ഫോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് സ്പോയിലർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രാഗ് റേസുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സ്പോയിലറുകൾ മൂവായിരം തൊട്ട് നാലായിരം കിലോഗ്രാം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടീം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോയിലറുകൾ അധികം ഡൗൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൗൺ ഡൗൺ ഫോഴ്സ് അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഈ നമ്പറും ലെറ്റേഴ്സും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ട്രാക്സ്റ്ററും ഈ നമ്പർ ഇവർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ബാഗുകൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരഷ്യൂട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാഗാണ് ഈ കാറിന് രണ്ട് പാരഷ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അതായത് ഈ റണ്ണ് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പാരഷ്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക റണ്ണ് ചെയ് റണ്ണിന് ശേഷം ഇവ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് അടുത്ത റണ്ണിന് വേണ്ടി ഇവർ റെഡി ആകുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വീലി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വീലി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വീലി അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബൈക്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് വിടുമ്പോൾ മുൻവശം പൊങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പവറുള്ള വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ട് വശം മു പൊങ്ങിപ്പോയി ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ വീലി ബാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെക്കലർ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിന്റെയും ഡ്രാഗ് റേസിന്റെയും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു അമേസിംഗ് എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്